the name of your character, Charlie ba? Charles po, si Charles. Charles, okay. As Charles, di ba? Uh, yung level ng maturity niya, is it the same with you? How many percentage of Inigo is Charles? Charles, um, si Charles kasi madami siyang pinagdaanan um, na bagay, pero marunong siyang, you know, he knows how to to hide it. And kaya niyang ipa, you know, ipamukha sa lahat na okay lang siya. Pero, hindi alam kasi ng lahat na siya, di ba, siya yung star, star dancer ng dance, ng dance uh, uh, troupe namin. And siguro, hindi nakikita ng lahat ng yun na meron pala siyang bigat na dinadala. And siguro, ang hirap kasi, ako rin naman, syempre meron din naman ako mga pinagdaanan sa buhay. Siguro, with Charles, mad- naging madali sa akin yung pumunta dun sa lugar na yun na parang, you know, madami rin ako pinagdaanan. And somehow I can relate to Charles um, in a way. Uh, siguro yung pagiging masayahin niya, pagiging dancer, and I guess just being friendly with everyone. Kasi siya yung tipong tao na kahit siya yung star dancer, hindi siya snub or hindi siya yung mamimili lang ng gusto niya maging kaibigan. And ayun, eh, di ko masabi kung magkalapit kami ng Charles eh. Kasi Katulad ngayon, pagiging homophobe ni Charles, hindi naman po ako homophobe. So, dun sa part na yun, hindi, hindi kami magkapareho ni Charles. Uh, siguro my last question is, uh, Inigo, kung sakaling hindi binigay sa iyo si Charles, ikaw ang sinabing hmm. boyet, are you willing to be boyet? boyet? Oh naman. oh naman. I mean, if, if, that's, if that's the character given to me, you know, any project, any, any challenge naman, honestly, that'd be interesting for me to do, to, to challenge myself to do that. And uh, para sa akin, para makapag, makagawa ng story at maka, you know, to tell other people about someone else's story is a, such a beautiful thing. Diba, sabi nga ni Derek Jumbo, it's actually his story nung nasa college siya. So para sa akin, it'd be nice to portray yung buhay ng isang tao at yung mga, pinag, yung mga dinanas niya talaga. Grabe, kilig na kilig ako sa iyo. I'm always your number one fan from day one. And you know Love that. You, Congratulations. Oh, Salamat. See you soon. I miss Bye-bye. you, Mami Jo. Thank you. Love you. Yeah. Thanks, Mami Jo. Salamat, salamat po. Ayan, at eto na. Ayan, guys. O, sige, balik tayo sa inyong mga pa-shoutout dyan. O, o, ayan, sige, sige. Mag-ingay kayo, mag-ingay kayo. Sabi nga ni Maris, ikaw lang sapat na. Sabi mo naman, balang araw. Rowena, ang dami mong gusto nga sabihin, pero maraming salamat sa iyo. O yan, inyigong-inyigo yung super friendly. Totoo yan. Sabi ni Rosemary Menor. Ayan. O sige. Yes. Rose. Congratulations, mahal. Sabi ni Denise. Heart, 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 cup proud. Ayan. Thank you sa inyo, guys. Again, tag your friends pa rin para naman makasama kayo sa aming chikahan pa dito. Nako, maka... Baka may mga pasabog pa nga sagot si Inigo, kaya naman kumapit kayo. Oo. At eto na, bumalik na tayo sa <laughs> mga... Ako rin kumakapit eh. <laughs> Napapakapit ka rin eh. Ikaw talaga yung napapakapit dito eh. Oo. Itong <laughs> ating susunod na makakasama dito, opo, ay uh, syempre mula sa glitz.ph, MJ De Leon. Hi, MJ! Hello, hello, hindi ko alam bakit black and white. <laughs> But anyway, hello Inigo. <laughs> yeah, I, w- I would like to ano uh, make the questions actually later kasi grabe yung mga tanong nila earlier. But um I will just follow up lang doon sa question ni Albert kasi 'di ba yung character ni Zijan, ano siya um, ang transition uh um, in terms of you know sa sexuality niya and stuff. General na lang message maybe for those kasi 'di ba yung quarantine ngayon, daming realization sa mga tao. And then may explosion pa of boys love or gay themed na mga content sa sa TV or sa sa streaming site. So, what is your general message na lang to those who are you know undergoing that kind of transition but having a hard time doing it? Ako apa you know do sa proseso ng pagawa ng pelikula sobra ko na appreciate si Boyet. Um, and gaya ng ano sabi ko ng blog ko, pag napanood niyo tong pelikula nito, gugusto niyo magkaroon kayo ng Boyet sa buhay niyo. Uh, kasi siyempre hindi madali yung mga hindi madali yung pinagdadaanan ng mga you know nagta-transition and siyempre hindi lang 
naman madali, hindi madali sa kanila yun to, to first acknowledge and accept it sa sarili nila. Paano pa kaya yung sasabihin nila sa buong mundo, di ba? Eh nandun yung line actually ni Zijan, may sinabi siya sa akin doon, na nasabi ko rin nung, nung ano natin, uh, media ko, yung launch. Sabi niya sa akin, minsan mas lalaki pa sa, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. And sobrang naging ano sa akin yun eh, parang I, I remember that line. Kasi totoo naman, mas na-appreciate ko yung mga nagtatransition. Kasi talagang malaking bagay na i- i- ipakita yun sa mundo. ba diba? And actually, I have several friends na kilala ko na sa, sa labas, diba? they're open, pero sa family na hindi. Mm-hmm. Diba? May mga gan- ganong sitwasyon. So, andun yung struggle, andun yung hirap. At gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga you know, pinagdadaanan yun is Mahalin niyo yung sarili niyo at huwag kayong mahiya. Um, at paniwala mo na ikaw yung pinaka magandang tao sa buong mundo. You know, there's there's nothing wrong with that. And as long as you're not never stepping on anyone, as long as you're not hurting people's feelings, there's mm-hmm. never wrong, there's there's never anything that you could go wrong with. You know, you could always do something good for other people and it doesn't matter who you are, what you are, who you love and what your preference is. As long as you're good to people. Ayun, ang ganda naman ng message. Love is love. Sabi ba? So, I, correct me if I'm wrong, yung character mo sa film, medyo homophobic si Charles. Tama ba? Or mali? Opo, homophobic, homophobic dito si Charles. Oo. So, ikaw, uh, bringing that to uh, who you are in you know, in real life, di ba? Siyempre, nasa showbiz ka, ang da- pinapanigil- pinapaligiran ka ng mga gay. So, maybe the question is, not necessarily for the homophobes, pero when does one, like a straight guy draw the line between being extra friendly or being friendly to a gay person. Siguro na ano mo yan every day with your friends. Oo oh, naman, meron din ako mga encounters syempre na hindi ako homophobe pero syempre merong encounters where maano ka lang, maiilang ka, di ba? Uh-huh. Syempre there's instances where hindi mo na alam kung tama pa ba yung intention ng tao towards you. And syempre at that point you have to draw the line and you know tell them na I don't think we're on the same page. You know, I don't think you know what's happening. And para sa akin, it's never bad to communicate that. And siguro ano, yun lang. Um, uh, siguro, para sa akin, personal experience ko, uh, meron lang parang ano, nag-touch ng leg ko. And for me, mm-hmm. I was uncomfortable. So, that's the only time I, you know, told the person I'm not comfortable with that. Pero other than that, wala pa naman akong naging encounter na, you know, anything worse than that. I see. Okay. Sige. So, let's make the question lighter. Balik tayo dun sa TikTok mo since isa din yung TikTok page mo na pinasikat ngayong quarantine. <laughs> um, yeah. Ano lang, if, if you would summarize your experience filming uh, Boyet and then maybe yung mga natutunan mo dito, anong TikTok dance ang pwede mong gamitin to describe your overall experience? Siguro, ano, magandang dilag. <laughs> magandang. Bakit naman? Bakit? Uh, ah, okay. Ewan ko, siguro yung dance steps niya. Parang buyat na buyat. <laughs> At saka, syempre, hindi ko akalain. <laughs> hindi akalain. Okay, yun lang, EJ. Thank you. Thank you, Inigo. Thank you. Thanks, Thank you MJ. So Nako, ang GVGV din talaga ng magandang dilag na kantang yan. No? Naalala ko na naman ng tinto. Ayan. O, sige. Eto, may susunod na magtatanong. Eto, eto, syempre... Marco Polo Demo! Hello! Hi! Hindi ah, mag open ng cam. Okay, <laughs> phone patos okay. na. Okay. Okay. Yun lang, sundot ko lang yung question ni Mami Jo kanina. Hi, Nigo. Can you hear me? Hello. Yan, okay. Hello po. So, yes, sundot ko lang yung question ni Mami Jo kanina. Kung ready ka na mag-love life. Ano yung oh, traits na hinahanap uh, mo. Siguro para sa akin ano, so muna I can relate with in music talaga. Ako sobrang hinahanap ko yung sa tao, sobrang one of the things that I connect with is someone who can sing, someone who appreciates music the same way I do. Someone na uh, na-appreciate yung mga simple things. Ako mahilig ako maupo lang at tumambay. And someone who appreciates mm-hmm. that, you know, someone who appreciates just being in the moment at saka yung mga unplanned uh unplanned things in life. Um, Tsaka someone that's easy to get along with. Siyempre, yung marunong makihalo bilo sa, sa family, sa friends mo. 
Mm-hmm. And siguro someone na hindi alert, someone na ano, mahilig din sa sa yakap. So, malamaris ba talaga to? Kung <laughs> nga balik tayo. <laughs> <laughs> Um, kayo na ko. Ko. Ano po yung tanong? Malamaris ba? <laughs> Maris has all the qual. I mean, Maris has the qualities, of course. And I, I've, I've mentioned that before. You know, she. Mm-hmm. And pag pag din describe ko naman talaga. I mean, people always say that it's it's, it's like. Maris. And honestly, she's super talented, and you know, she loves music as well. But thank you so much for that question. <laughs> <laughs> Okay, thank you, Inigo. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you, Jay. Thank you po. Hindi ko na mabalik yung ngiti ko dito. At for sure, ganun din ang nararamdaman ng mga kasama natin dito. May kilala daw silang ganun, Inigo. Uwi na may panalo na si Maracas. Oo. Uy, parang si Blanco. May kilala kami. Oo. Nako. Ba't mas kilala nyo pa? Eh, kayo na lang. Ayan. Nako, maraming salamat sa inyo, Team Bahay, at maraming salamat, Marco Polo Demo. Ayan, nako, bago natin isara ang ating chikahan ngayon, tatanong lang po namin kung meron pa bang mga gustong humabol sa ating mga, I believe, okay, wala na. Kaya naman, ayun, maraming maraming salamat sa ating mga friends from the media, mga press friends natin, mga vlogger, blogger friends natin. Maraming salamat talaga ng mga hinatsit nyo si Inigo. O, <laughs> nako kayo. Pero maraming salamat sa inyong support. Kaya naman, Inigo, ayan, imbitahan na natin ulit ang ating mga kapamilya na sumuport dito sa Boyet. Not a girl yet. Ay, syempre, inibitan, po kayo, inibitan ko po kayo lahat na panuwero na um, supporta po ang aming pelikulang Boyet, not a girl yet, sa uh, November 27 na po yan. And this is just a movie na magpapakilig at magpapatawa uh, sa inyong lahat. Siyempre, alam ko madami tayong pinagdaanan this 2020 and we just wanna give you good vibes. At sa mga boyet dyan, uh, sana marami kayong matutunan sa story ni boyet. At saka sa mga may mga boyet sa buhay nila, uh, madami rin kayong makukuha dito sa pelikulang to. And gugustuhin nyo magkaroon ng boyet sa buhay nyo pagkatapos yung mapanood nito. Fine.